वेलकम टू एस बी आई क्लर्क पी सेट जीरो वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन टू एटी डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो इट सर्टन वर्ड्स आर गिवेन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट दम वाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन सो दिस इज बेसिकली ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एंड देर आर सम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन टू एटी विच आर बेस्ड अपॉन दिस पैसेज and we have to answer those questions only in the context of the passage okay let's see question number 71 okay before going to this i hope that everyone would have read the rc and would have attempted to answer the questions okay let's see what the paragraph actually says the paragraph says that 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 he says that in religious discourses we often recognize some vices he lists five of them that is calm that is lust krodh anger lobh that is greed moh that is attachment and ahankar that is ego he says that we are often asked by the religious discourses and by the society that we suppress them but the author says that the emotions are natural they are not the artificial ones and if you are trying to artificially ignore them artificially trying to suppress them then it may lead to many problems and what problems can occur he analyzes them in the context of women who have often been asked to suppress their emotions acha first author says that what kind of problem you can have in general and why these voices these so called voices are also important he takes example of child okay children children have some natural emotions for instance the emotion of jealousy or envy okay when he sees that a parent is doting on his sibling more than him then he starts complaining oh you love him more than me okay so and when he channelizes his emotion of envy or jealousy then what happens then the parents make sure that no we also love you so that results in kind of reassurance and this reassurance results in a confident and secure children who develops into a fairly confident and secure adult as well so the expression of these emotions is very important but coming back to his main topic in the context of women women have been asked to suppress their emotions and this has resulted in a in a very complicated behavior very complex personality on the part of women okay and what happens when they suppress these negative emotions which otherwise are healthy if they suppress their expression then what happens that they result in eruption of those emotions suddenly and unexpectedly in unsatisfactory ways okay so the channelizing of the emotions expression of the so called negative voices or emotions is also necessary this is what the author is explaining let's see our question question number 71 why according to the author are women considered psychologically feeble as compared to men theek hai to let's see our options one let's first see our statements one women are often inexpressive as their natural intent is limited by the society they live in b statement 2 women often find it difficult to deal with the assumptions constituted by men to conduct themselves correctly three artificial imposition and course of behavior generate a sense of complexities among women to agar aap dekho apne paragraph mein to second or third paragraph this is the first paragraph this is the second and this is the third paragraph they enlist all those reasons okay if you read it okay the many of the psychological problems in women stemmed from the fact 
that society discouraged them from expressing themselves in a natural way yes this is what has been given okay uh, this is given in uh, statement 1 then you see there were a great number of impositions and codes of behavior laid down this is again given and adhering to the more rigid of these artificial impositions this is given in statement 3 okay created psychological stress and complexes in women okay the onus of conducting themselves correctly this is also given in where in statement 2 okay which are often spelt by men so yes all of them all these statements are true so what shall be our correct answer option e all are correct question number 72 how according to the author can the negative emotions if not controlled properly lead to imbalances of forces so okay i have told you that how to solve rc based questions you have to look, look for some keywords for instance in this keywords can be negative emotions not controlled properly leading to imbalance of forces and then we can scan the passage in our second reading for these keywords let's see where these things have been where these keywords have been used in the passage let's see so if you scan if you have scanned the passage then you would have seen that it is mentioned in the fifth paragraph okay this one though there is a fair amount of emphasis on overcoming negative emotions okay and subduing them to a great extent i personally believe like many others do in a beautiful balance of forces okay being the key to a healthy life not accepting these qualities as positive contributors to our psyche and health may actually lead to so negative emotions not control lead to imbalances of forces so what can be the it's you know it's effect the negative emotions if not checked properly may hamper the art of creativity that one possesses no it is not saying it is not the paragraph is not believing in the checking and controlling of the negative emotions absolutely okay b excess of negative emotions may create a sense of insecurity and uneasiness in fact suppression of these negative emotions create this this is also not said failing to subdue the negative emotions may affect the psyche and health of a person yes this is what is given failing to subdue the negative emotions may affect the psyche and health of a person this is what has been given because the paragraph is saying that you don't need to subdue the negative emotions all the time and if you try to subdue and if you fail in this effort then it may affect the psyche and health of a person this is what is given you can see here yes being the key, not accepting these qualities as positive contributors to our psyche and health may actually lead to imbalances okay so it will affect our psyche and health option c is correct the unmoved negative emotions give birth to five voices then what should i write no none of the above options is correct no question number 73 what does the author mean by the statement it acts as a signal to the parent that the child is merely seeking reassurance so some statements are given acha you can see that the passage itself is very lengthy and the question themselves are very lengthy you are not asked to pick out one statement you have to analyze all of them and then have to attempt to answer the question so in such a tricky situation it is best that you are well equipped with your preparation in the examination hall and what is the key the key is to read to read and to read more okay let's see then only when you read more then only you can be fast in the actual examination scenario which will be you know filled with pressure okay what does the author mean by the statement it acts as a signal to the parent that child is merely seeking reassurance to ye kahan pe diya gaya hai let's see here 
it acts as a signal to the parent that the child is merely seeking reassurance okay so it is the end of one para it is the end line of one paragraph so just to read this passage and this also okay let us examine okay let's first see our options as well what is necessary unlike adults their sense of envy with their sibling among the children is the sweetest form of innocence as they seek their parents attention to love them more yes this is what has been given see innocent children sound nothing but sweet when their sense of envy with their siblings make them tell their parents accusingly you love him or her more or just watch the way okay so this is what has been given so that statement is true the mere sense of envy and desire in a child or a pet is pure and healthy as they just wish for love from their parents yes in the context of children this has been said actually said and in the context of the pet also it has been said you see or just watch the way your little pet jumps into your lap and places its snout into your hand when you are talking to your children lovingly it seems to say it's my turn play with me now not with them okay this is pure and clean form of in in why and desire so yes that statement is also true that is also true third the reassurance that the children seek from their parents lead to a feeling of security and confidence in them so security and confidence so yes in the next passage you can see that proper reassurance which is more likely to grow up to be a fairly confident and secure adult yes so confidence and security that is also mentioned security and confidence in them okay so all the statements are correct so correct answer is option e question number 74 which of the following statements does not satisfy the author's point of view theek hai to what is contrary to the author's point of view let's see option a attraction or attachment to a person you love can be quite beneficial in moderation so whether it is given or not let's see that yes attraction or attachment to a person you love can be quite healthy in moderation okay yes it is given so this cannot be our answer because it is not contrary to the author's point of view this is in accordance with we have to find out which does not satisfy author's point of view b it is important for the community and for its members to be interested and care about one another so whether this is given let's see yes putting others before self is a rare quality not easily found in the atmosphere of selfishness prevalent today and there also before that thinking about others and their welfare is a highly desirable emotion so yes this is also is given okay so this cannot be the right choice thinking about others and their welfare is a highly desirable emotion that also we have seen yes so this cannot be the answer sometimes it is better to be self obsessed than seeking others attention so where it is given yes it is also far better than being obsessed with oneself okay so this is in opposite of what is given in this statement it is said that it is far better while it is saying sometimes it is better to be self obsessed than seeking others attention so no it is not correct and that's why this is our answer question number 75 how according to the author can anger be used as a valuable guide if interpreted and controlled properly so where anger being used as a valuable guide in a in a controlled manner mentioned so you can see here 
Yeah. Similarly, anger can be an excellent watchdog in alerting a person to the need of self-defense. This paragraph talks about that. Let's see our statements. Anger can be an exceptional protection protector in alerting a person to the need of self-defense. Yes, this is what we have just seen. Anger can be an excellent watchdog that is protector in alerting a person to the need for self-defense. So yes, that is true. Statement 2. Anger can be a terrific stimulus for motivating one towards working for social justice, for correcting the things. So here you can see. Yes, we can use anger as a valuable guide and catalyst that spurs us to action. Okay, and you can also see they should stand up for themselves and others more more often when confronted with abuse and unkindness. Anger, if interpreted and controlled correctly, can be an excellent stimulus for goading one towards working for social justice, for correcting things. This is what given. So yes, both of them can be inferred from the 10th paragraph of the passage. Third, anger can be used as a tool to overcome unexpected negative emotions. Actually, this is not mentioned anywhere in the RC, neither in the 10th paragraph nor anywhere else. So no. So one and two are our answer, which is given in option C. Question number 76. Why, according to the author, is it important to tackle the emotions appropriately? A. Tackling the emotions properly helps in enriching the ability to appreciate the richness of sensual experiences. No, it is out of context. Nowhere mentioned in the passage. Neither it matches with the context of the passage, with the theme of the passage. Acquiring our emotions fully and releasing them in a controlled manner may be blooming in the long run. Yes, this is what has been given where? In the last passage. If you see, accepting our emotions fully and releasing them in a controlled manner may be healthy in the long run. Exactly it is written. Okay. Instead of healthy, they have mentioned blooming, which is one and the same. Avoidance of these so-called negative emotions may lead to their erupting suddenly and unexpectedly in undesirable ways. Yes, avoidance of these so-called negative emotions, avoidance of these so-called negative emotions may lead to their erupting, may lead to their erupting suddenly and unexpectedly in undesirable ways. Yes, this is also mentioned. So both B and C are correct. So what is the correct option? Which one to choose? B or C? Here, option D which mentions both of them. Question number 77 to 78. Directions. Choose the word or group of words which is most similar in meaning to the word or group of words printed in bold as used in the passage. So first word is veer. Veer kaha pe use hua hai? Let's see. So you can see here such words are given in bold so you don't have to search for them. Let's see. Okay. So it is said, in what context, suppose you don't know the meaning, then how to infer that from the passage? I, I'll tell you the technique. So it is said, sadly many are not able to cross the first step itself and looking inwards tends to merely veer towards narcissism. Thoda sa main narcissism ke baare mein aapko bata dun, hai na? Aisa main thodi ek story batane ja raha hun, taki aapko yaad bhi raha hai. When something is presented in form of a story, you remember it for a long time. एक ग्रीन माइथोलॉजी में देर वॉज ए पर्सन नेम्ड नार्किशस ही वॉज वेरी मच हैंडसम ओके सो एक दिन हुआ क्या एक लेडी जा रही थी उसने नार्किशस को देखा उससे प्यार करने बैठ गई लेकिन नार्किशस अपने आप में ही इतना मस्त था अपनी ब्यूटी में ही इतना खुश था कि उसने उसके प्रति ध्यान ही नहीं दिया सो दैट लेडी स्टार्ट वीपिंग देन वन गॉडेस एपियर्ड she asked what is the matter that lady told that this has happened narcissus has not paid any attention to my beauty so that that goddess us goddess ne aisa kiya shrap de diya narcissus ko aur bola ki ab tumhe kisi aur se pyar hoga bhi nahi tumhe apne aap se hi pyar ho jayega fir narcissus thodi dur aage gaya to wahan pe pani peene ke liye jaise hi wo pond mein ghusa to usne apne aap ka reflection dekha और अपने आप का रिफ्लेक्शन ही उसको इतना अच्छा लगा कि उसको उसमें ही प्यार हो गया ठीक है 
रोता रहा रोता रहा कि अपनी रिफ्लेक्शन को पा वो जो रिफ्लेक्शन में जो बंदा है जो कि वो खुद था उसको पा ले लेकिन हो नहीं सका और रोते रोते उसने जान दे दी फिर अल्टीमेटली वो एक फ्लावर में डेवलप हो गया तो नारकिशस नाम का एक एक फ्लावर भी होता है जिसको हम नारकिशस बोलते हैं और अब नारकिशिज्म एक फिनोमिना है साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमाइरेशन ऑफ वन सेल्फ एंड वंस फिजिकल अपीरेंस और साइकोलॉजी में बोलते हैं एक्सट्रीम सेल्फिशनेस जब आप इगोइस्टिक होते हो जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो इन ए ग्रैंडियोज इन एन एक्सेसिव मैनर दैट इज कॉल्ड नैर्किसिजम सो इट इज़ ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अच्छा पैराग्राफ कह क्या रहा है अगर हम पैराग्राफ कहें तो ये कह रहा है कि देर इज़ ए नीड फॉर लुकिंग इन वर्ड ओके देर इज़ ए नीड फॉर लुकिंग इन वर्ड बट वॉट हैपन्स दैट लुकिंग इन वर्ड लुकिंग इन वर्ड का मतलब है अपनी चीज़ों को देखना ठीक है ना अपनी एनालिसिस करना एग्जामिनेशन करना बट ये जो लुकिंग इन वर्ड है एक्चुअली हो क्या जाती है नार्किशिज्म में बदल जाती है ठीक है ना ड्यू टू वी आर ड्यू टू आवर नॉट बींग एबल टू क्रॉस दीज फर्स्ट स्टेप तो हुआ क्या कि लुकिंग इन वर्ड्स होना चाहिए विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग बट इट डिवियर्स इन टू नार्किसिज्म ठीक है तो कॉन्टेक्ट से आप देख रहे हो कोई चीज़ पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए तो वही मतलब होता है वीर का वीर का मतलब है सडनली चेंज द डायरेक्शन और डिविएट ठीक है तो पॉजिटिव क्वालिटी से अगर आप नेगेटिव क्वालिटी में चले जाते हो तो क्या बोलेंगे डिविएट हो गया तो यही सेंस है हमारा ठीक है तो अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं हाँ ए डिविएट यस डिविएट द अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट एट ऑल ओके हाँ ट्रंडल का मतलब होता है ट्रंडल मीन्स दैट डिनोट ए पर्सन हु मूव्स हैविली एंड स्लोली ठीक है ना बड़ा चाल ढाल से धीरे धीरे आराम से चलना बड़ा जैसे कि पूरी दुनिया का भार आपके ऊपर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट प्रॉफर तो प्रॉफर का यूज कहाँ पे हुआ है हमारे पैराग्राफ में लेट सी यस इन इन वॉट सेंस इट इज यूज कन्वर्सली इफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स कम्युनिकेट विद द चाइल्ड एंड प्रॉफर री एश्योरेंस इट इज मोर लाइकली टू ग्रो अप To be a fairly confident and secure adult. तो proffer का use किस sense में होता है Put forward, to give, to offer, okay? To offer reassurance. तो इस sense में use हुआ है Let's see, क्या correct रहेगा Empower, no. Partition, no. DV, DV का मतलब होता है share. ठीक है किसी company के जो share होते हैं as a noun उनको DV बोलता है and to offer these shares. is also called dv as verb offer yes that is the correct choice nominate no question number 79 optimum optimum ka use kahan pe hua hai acha direction se ek bar dekh lijiye choose the word or group of words which is most opposite in meaning to humko optimum ko opposite meaning nikalna hai to sabse pehle to hum dekhenge optimum ka use kahan pe hua hai yahan pe use hua hai okay optimum क्या है नेचर एंड साइंस प्लेस ए लॉट ऑफ इम्फोसिस ऑन होम्योस्टेसिस एंड बैलेंस होम्योस्टेसिस मतलब एक्विलिब्रियम या बैलेंस फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमम का मतलब है अगर बैलेंस रहेगा एक्विलिब्रियम रहेगा तो ऑप्टिमम फंक्शनिंग मतलब ठीक ठाक फंक्शनिंग होगी सही तरह से फंक्शनिंग होगी तो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कंड्यूसिव टू ए फेवरेबल आउटकम ठीक है ना फेवरेबल या कह लो कि कंड्यूसिव कंड्यूसिव टू फेवरेबल आउटकम ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेट सी अवर ऑप्शन तो इसका मतलब हो गया फेवरेबल और हमें बताना है ऑपोजिट तो अनफेवरेबल हो गया ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर एटी ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी का हमको ऑपोजिट बताना है सबसे पहले देखें कि ऑस्टेरिटी एक्चुअली यूज कहाँ पे हुआ है तो यू कैन सी इट हेयर ओके सम ऑथर ए मॉडर्न फिलोसोफर ऑफ अवर टाइम्स हैज इलोक्वेंटली पॉइंटेड आउट इन हिज बुक ओके सम बुक दैट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑस्टेरिटी डू नॉट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड ओके स्पिरिचुअलिटी और ऑस्टेरिटी साथ साथ नहीं चलते हैं एंड वी मस्ट सेलिब्रेट अवर एबिलिटी टू अप्रिशिएट दिसनेस ऑफ एक्सपीरियंसेज 
सेंसुअल वंस इंक्लूडेड ठीक है तो अब इसके सेंस में क्या हुआ ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी का इस सेंस में यूज़ हुआ स्टर्ननेस ओके दृढ़ता जिसको बोलते हैं ठीक है ना स्टर्ननेस और सेवेरे सेवेरिटी ओके तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया हमको फाइंड करना है लेट सी तो ऑस्टेरिटी जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस या सेवेरिटी उसका ऑपोजिट ऑप्शन ए माइल्डनेस यस माइल्डनेस स्टर्ननेस नो स्टर्ननेस इज एक्चुअली इट्स अ सिनोनिम वी हैव टू फाइंड आउट ऑपोजिट ग्रेविटी नो मिस फॉर्च्यून नो प्रूडेंस क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड इडियम और फ्रेज इज गिवन इन बोल्ड व्हिच इज देन फॉलोड बाय फाइव ऑप्शंस व्हिच देन ट्राइज टू डिसिफर इट्स मीनिंग एज यूज्ड इन द सेंटेंस ठीक है तो बेसिकली एक सेंटेंस दिया हुआ है एक इडियम उसमें है बोल्ड में यू हैव टू फाइंड आउट वॉट मे बी इट्स मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शंस ओके so question number 81 you must be in a fool's paradise if you think that it will rain at the time of such hot summers theek hai to dekho kya ho raha hai ki koi banda soch raha hai ki barsat hogi hot summer mein theek hai to uski state ko uski thinking ko it is being criticized as that you are in a fool's paradise theek hai na acha अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हॉट समर में रेन हो तो वो होप तो कर रहा है बट होप कैन नॉट बी ट्रू ओके होप कैन नेवर मैटरलाइज सच काइंड ऑफ होप्स सो इसका मतलब क्या हुआ कि किस चीज को बोला जा रहा है ये एक तरह के इलूजरी हैप्पीनेस को ठीक है तो इसको बोलते भी हैं फुल्स पैराडाइज को ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड अपॉन फॉल्स बिलीव और होप्स ए स्टेट ऑफ इलूजरी हैप्पीनेस ठीक है ए स्टेट ऑफ इलूजरी हैप्पीनेस इज द राइट चॉइस इवन इफ यू डिड नो द मीनिंग देन आई शोड यू हाउ टू डिड्यूज द मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्सट क्वेश्चन नंबर एटी टू ही विल हैव वन मोर फ्यूदर इन इज कैप आफ्टर ही हैज फिनिश्ड दिस इनक्रेडिबली डिफिकल्ट एजाइनमेंट ठीक है सपोज कि यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट देन हाउ टू डिड्यूज फ्रॉम द कॉन्टेक्सट आई शो यू सी You will have something feather in the cap after or when you have finished some very difficult assignment. तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये very difficult assignment को complete कर लेते हो तो आपका क्या हुआ एक तरह का achievement हुआ and for the achievement only we use the term feather in his cap, feather in the cap. So option A is the right choice. Question number एटी थ्री Everybody else knew each other really well, so I felt a bit like a fish out of water. तो कहने का मतलब क्या है कि हर कोई बंदा एक दूसरे के बहुत अच्छे से जानता था So इसलिए I felt a bit like a fish out of water. तो मैंने एक fish out of water की तरह feel किया ठीक है तो किसी party को कोई बंदा या कहीं की किसी meeting को कोई describe कर रहा हो जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों लेकिन ये बंदा शायद नया रहा होगा सो ही फील्ड ए बिट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर अच्छा ए फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है अगर मछली को बाहर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी छटपटाने वाली इट विल फील वेरी मच अनकंफर्टेबल सो दिस इज यूज्ड इन दैट सेंस ओनली ओके लेट सी अवर ऑप्शन एलायंस नो ए कॉम्प्लीज नो एकोमोडेट नो इंसिडियस नो ऑब्लिटरेटेड यस ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी का नामो निशान मिटा देना या डिस्ट्रॉय समथिंग अटरली टू वाइप आउट ऑल दो दिस इज नॉट ए कंप्लीट सिनोनिम ऑफ दिस बट इट इज वेरी क्लोज इन मीनिंग टू ऑब्लिटरेटेड आउट ऑफ द अदर गिवन ऑप्शन सो ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी अवर चॉइस ओके सो फॉर ऑब्लिटरेट का यूज कैसे कर सकते हो आई हैव ऑब्लिटरेटेड ऑल द बैड मेमरीज फ्रॉम माई माइंड ओके सो इन दैट सेंस यू कैन यूज अच्छा इंसिडियस क्यों नहीं है इंसिडियस का मीनिंग क्या है इंसिडियस नाम की अभी मूवी भी कुछ दिन पहले लगी थी हॉलीवुड की ठीक है इंडिया में रिलीज हुई थी इंसिडियंस का मत इंसिडियस का मतलब होता है कि समथिंग दैट प्रोसीड्स इन ए ग्रेजुअल एंड सटल वे एंड इज वेरी हार्मफुल ओके जिसे हम बोल सकते हैं स्टिल थी फॉर इंस्टेंस चाइल्ड अब्यूज ओके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया ठीक है ना 
ये खुल्लम खुल्ला नहीं होता है बहुत ही सटल वे में होता है तो यू कैन से चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ए इंसिडियस प्रॉब्लम इन इंडिया ओके इंसिडियस क्वेश्चन नंबर 84 आई जस्ट नीड टू गेट माय फुट इन द डोर एंड देन आई कैन मूव अप तो फुट इन माय डोर अच्छा मान लो कि आपको कोई एक्शन करना है कुछ भी करना है ठीक है ना तो आप पहला स्टेप क्या होगा पहल, आप पहले तो सबसे पहले घर से निकलोगे ना मान लो ऑफिस जा रहे हो या कोई नया कदम उठाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप घर से बाहर निकलोगे ठीक है तो किसी भी नए कदम उठाने की चीज़ को प्रोसेस को ही बोलते हैं फुट इन द डोर ठीक है द इट डिनोर्स एन एक्शन एन अपॉइंटमेंट दैट प्रोवाइड्स एन इनिशियल स्टेप टूवर्ड्स ए डिज़ायर्ड गोल इसे बोलते हैं पहला कदम ठीक है तो दैट डिनोर्स एक्शन ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर एटी फाइव वन मस्ट बी एबल टू कंट्रोल देयर एंगर एंड नॉट जस्ट ब्रिंग देयर बंच ऑफ फाइल्स टू एवरी इवेंट एक तो सेंटेंस में अगर ये वंस एंगर होता तो बेटर कंस्ट्रक्शन होता ओके बट लेट्स सी वी विल स्टिक टू देंटेंस बिकॉज वी आर नॉट आस्ट टू फाइंड आउट ग्रामेटिकल मिस्टेक वन मस्ट बी टू एबल टू कंट्रोल देयर एंगर ठीक है ना किसी को भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए एंड नॉट जस्ट ब्रिंग देयर बंच ऑफ फाइल्स टू एवरी इवेंट और ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है और क्या नहीं करना चाहिए वही चीज़ दिया हुआ है अच्छा जब दो सेंटेंसेस एंड से रिलेटेड हो इसका मतलब है वो सेम थीम को बताते हैं बट अगर होता तो डिफरेंट थीम को अपोजिंग थीम को कॉन्ट्रेस्टिंग थीम को बताते हैं नाउ दे आर कनेक्टेड विद एंड इसका मतलब है गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए ठीक है ना तो समथिंग रिलेटेड टू कि कुछ फाइट वाइट नहीं करना चाहिए ठीक है तभी रिलेटेड थीम होगी तो बंच ऑफ फाइव्स क्या हो सकता है उसी कॉन्टेक्स्ट में बंच ऑफ फाइव्स अच्छा जब आप अपनी मुट्ठी थान लेते हो तो उसको क्या होता है मुट्ठी थान लिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्ट या फिर पंच वो भी तो बंच ऑफ फाइव है पाँचों उंगलियों को आपने मोड़ लिया उसी को हम बोलते हैं फिस्ट को ही हम बोलते हैं बंच ऑफ फाइव्स और ये कह सेंटेंस के कॉन्टेक्स से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो और हर जगह फाइट ना करो ठीक है ना और फाइट के लिए आप मुक्का ही तो लेके आते हो यू टेक योर फिस्ट सो इट इज़ इन दिस सेंस ऑफ ए फिस्ट सो क्या करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पार्सल का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ समथिंग फॉर इंस्टेंस यू कैन से ए पैसल ऑफ स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू माई पोडकास्ट क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स टू नाइनटी डायरेक्शन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवेन बिलो ए सेंटेंस इज गिवेन विद वन ब्लैंक बिलो ई सेंटेंस फोर वर्ड्स आर गिवेन आउट ऑफ विच टू कैन फिट द सेंटेंस ओके तो दो चीज़ें हमको चूज करनी है फाइव ऑप्शन आर गिवेन विद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू चूज द कॉम्बिनेशन विद द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स विच कैन फिट इन दिवन सेंटेंस बेसिकली फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इन ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ही नहीं फिट होगा दो दो फिट होंगे देखिए जो ऑप्शन हैं उनमें से दो दो फिट हो रहे हैं हमें वो पेयर को बताना है तो लेट सी एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैज डॉट डॉट इन दर्स ऑफ ए जनरेशन सो क्या है कोई अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ओवर ए जनरेशन ठीक है ना सो so, क्या हो सकता है जैसे हैज बीन इफेक्टेड ठीक है ना हैज टेकन प्लेस हैज अकर्ड सो समथिंग लाइक दैट सो यस ऑप्शन ए टॉक्स अबाउट अकर्ड यस एमर्ज यस दैट ऑल्सो इज ट्रू An amazing transformation has emerged in the course of a generation. Fits into the context. Has diluted in the course of a generation. Doesn't make sense. Dilution का मतलब है जैसे मान लो दूध है आपने उसमें पानी मिला दिया तो कम dilute हो गया यानी किसी चीज की कम effective हो जाना ठीक है To lessen in severity. That is called dilution. No, diluted. Changed also doesn't fit into the context. So the right choice is A and B. कहाँ पे दिया है Option A. Question number eighty-seven. The insolvency and dot dot code has now been in force for more than a year and given its ambitious objectives and impact. तो अगर आप banking की news को follow करते रहे होंगे तो आपको पता होगा the insolvency and bankruptcy code था. ठीक है ना? Has now been और bankruptcy का और कौन सा synonym हो सकता है which can fit here that is indebtedness. तो हमारी right choice क्या है B and C option B. Question number eighty eight. 
investments in public infrastructure is a key dot dot of economic growth strategy among emerging economies तो ये जो public infrastructure में investment है that is a key element something related to element okay of economic growth strategy ठीक है ये चीज है that is a key element of something तो element से मिलता जुलता word हम कहाँ पे देख सकते हैं लेट सी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना देखिए ठीक है ना जैसे ही ये क्लिक करें आपको ऑप्शन देखे भी नहीं हाँ यार एलिमेंट आ सकता है इन्ग्रेडियंट आ सकता है समथिंग ऐसा आ सकता है ये क्लिक हो जाना चाहिए और ये कैसे आता है जब आप बहुत और बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेट सी एक की डिविजन नो एक की स्ट्रक्चर नो एक की कॉम्पोनेंट यस एक की कॉम्पोनेंट एक की इन्ग्रेडियंट यस सी एंड डी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 89 इंप्रूवमेंट्स कैन आल्सो कम फ्रॉम चेंजेस इन अदर डॉट डॉट एनवायरमेंटल और पॉलिसी फैक्टर्स ठीक है ना तो बोला गया है कि इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर इन्वायरमेंटल या पॉलिसी फैक्टर्स में से चेंज हो किस तरह की इन्वायरमेंटल और पॉलिसी फैक्टर्स वी हैव टू सी को एग्जिस्टेंट यस दैट कैन फिट हेयर नो डाउट को रिलेटेड doesn't fit into the context auxiliary no contemporaneous yes that also may fit and in fact coexistent and contemporaneous are similar in meaning hindi mein jise bolte hain samkalin theek hai iska matlab hota hai existing at or occurring in the same period of time so yes that makes perfect sense here so a and d are going to be our answer which is given in ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 90 द रीजन डॉट डॉट द लैक ऑफ रिसर्च इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट प्लेस रैंडमली अक्रॉस रीजंस ओके तो रीजन ऑफ समथिंग जस्ट इग्नोर इट ओके तो रीजन ऑफ समथिंग कैसे हम बोलते हैं द रीजन फॉर द लैक ऑफ रिसर्च एक वर्ड तो फॉर होगा ही होगा अगर वो ऑप्शंस में है यस डी तो डी तो होगा ही हमारे आंसर्स में जहाँ जहाँ डी है बाकी को हटा दो ठीक है ना ये तो गए ही अब दूसरा क्या हो सकता है द रीज़न टूवर्ड्स द लैक ऑफ रिसर्च डजेंट मेक सेंस द रीज़न बिहाइंड द लैक ऑफ रिसर्च यस इन टू नो मूवमेंट इज बींग शोन सो बी एंड डी आर द राइट चॉइस गिवेन इन ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन टू हंड्रेड डायरेक्शन इन द फॉलोइंग पैसेज देर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ इच हैज बीन नंबर्ड These numbers are printed below the passage, and against each five pairs of words are suggested one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate words. Both the words should fit the blanks. So, है क्या fill in the blank का question है और questions ऐसे एक passage पूरा दिया हुआ है और 91, 92, 93 थ्री हमारे क्वेश्चनस हैं अगर नाइन्टी वन की बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट नाइन्टी वन देन इट इज़ एक्चुअली ए फिल इन द ब्लैंक ओके and here some word has to come so, and we have to find out which pair of words can come from the options let's see discipline is the dot dot to organizational rules and employment theek hai to discipline is or is something to organizational rules acha to discipline ka matlab kya hota hai anushasan hindi mein theek hai na to follow something to it is also in the sense of following Discipline is the following or conformity to or compliance to organizational rules and employment. So some similar sense must be employed in the options as well. So you can see here, non-resistance and compliance doesn't make sense. Obedience or conformity that yes that is that will be obedience or conformity. Way docility again doesn't make sense. Compulsion or orthodoxy? No, it is not compulsion. It is obedience. Style and trade are similarly eliminated out. So we are left only with the option B. Discipline is the obedience to organizational rules, or discipline is the conformity to organizational rules. So the correct choice is question number ninety-two. Let's see. Discipline is the obedience to organizational rules and employment. something which are necessary for the working of the organization the here we are using or it means discipline is the obedience to one organizational rules and second employment something 
सो वॉट कैन कम हेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट अकॉर्ड यस दैट मेक्स परफेक्ट सेंस एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन और एम्प्लॉयमेंट एफिनिटी नो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट यस मे मेक सेंस बट एम्प्लॉयमेंट सब्सटीट्यूट डजेंट मेक सेंस एम्प्लॉयमेंट टर्म मेक सेंस बट एम्प्लॉयमेंट कम ग्रेविटी नो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन डज मेक सेंस बट एक्सेशन एक्सेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सीडिंग टू समथिंग एक्सेप्टिंग समथिंग नो सो द ओनली वाइबल चॉइस इज ऑप्शन ए वेयर बोथ ऑफ देम कैन कम हेयर इन दिल इन द्लैंक्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री डिसिप्लिन डॉट डॉट गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जूडिशियस समथिंग ऑफ पेनाल्टीज तो क्या हो सकता है ठीक है ना लेट सी डिसिप्लिन रिक्वेस्ट गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स नो स्टैंड ऑल्सो डजेंट मेक सेंस एग्जैक्ट गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स रिक्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स क्लेम्स गुड सुपीरियर और डिजायर्स नो रिक्वायर्स यस डिसिप्लिन रिक्वायर्स और डिसिप्लिन नीड्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जूडिशियस समथिंग मे बी एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज ओके सो डिसिप्लिन वॉट रिक्वायर्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस दिस ऑल्सो इज नॉट वॉयबल ओके डिसिप्लिन रिक्वायर्स good good superiors at all levels clear and fair agreements and judicious dot dot of penalties so let's see something like application as i earlier said requires judicial application of penalties or implementation of penalties implication remedies inquiry decision do not make sense so option d is the right choice okay next line suppose management and labor union have entered into an agreement something workers have agreed to put in extra hours so something okay related to this agreement by which some sense of by which is coming suppose management and labor unions have entered into an agreement by which workers have agreed to put in extra hours so something like that let's see into an agreement then workers no or rather also doesn't make sense never the less or not withstanding do not make sense at all because they show some kind of contrast where by or by which yes okay option c where by also means by which only into an agreement for workers have no with workers have agreed no so option c is the only viable choice so suppose management and labor union have entered into an agreement by which workers have agreed to put in extra hours dot dot any additional payment to dot dot the company out of loss okay so what can come here 96 let's see for entered into an agreement by which workers have agreed to put in extra hours for any for any additional payment doesn't make sense first you are talking about extra hours and you are also talking about additional payments so seem like yes option b without into an agreement workers have agreed to put in extra hours without any additional payment so yes and sans also means without only that can be the choice reducing needing with wanting by here do not make sense at all suppose management and labor unions have entered into an agreement by which workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to dot dot the company out of loss okay so here you are talking about to put in extra hours without an additional payment yes and that will result in company being out of loss so what can come here a revive or recover yes any additional payment to revive the company out of loss if you are making it out of loss yes you are recovering or reviving the company it can come here okay any addition with a put in extra hours without any extra additional payment to arrive the company out of loss not arrive or simulate to survive the company out of loss doesn't make sense 
टू सुपरवाइज और कंट्रोल टू मेक परफॉर्म द कंपनी आउट ऑफ लॉस परफॉर्म में कम बट मेक नो सो ऑप्शन ए इज द ओनली वायबल चॉइस ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट ओके लेट सी द अर्लियर सेंटेंस फॉर द कॉन्टेक्स्ट इन रिटर्न ओके बिफोर दैट दिस वी हैव सॉल्व सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव इंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट बाई विच वर्कर्स हैव एग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रोमिस्ड टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वेन दिस मिशन इज कंप्लीट समथिंग लाइक कंप्लीट ओके लेट सी वेन दिस मिशन इज डन और कंप्लीटेड यस does make sense both of them make sense when this mission is reached or arrived okay may come here but not as good as this when the mission is sent or conclude no sense at all it should rather be concluded if at all accomplished or achieved years that also makes sense when this mission is executed or if executed makes sense but effectuate doesn't make sense so we are left only with the option a and d and yeah, but when the comp okay in return the management has promised to increase the wages of the workers when this mission is done done is not that good okay as completed okay but here both of them are equally good the when this mission is accomplished or achieved so option d will be the correct answer question number 99 here discipline okay before that what was the context you can see in return the management has promised to increase the wages of the workers when the mission is completed or accomplished here discipline when applied would that the worker and management both okay would something like mean okay okay option a mean or signify that seem to be absolutely correct would discuss state bring signify say infer explain represent do not make sense so option a is the only viable option and question number coming to 100 you can see here discipline when applied would mean or signify that the worker and management both देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रीजुडिस टूवर्ड्स ईच अदर ठीक है तो हम अब तक बता रहे हैं कि एक मैनेज वर्कर्स काम करेंगे सो एज टू रिवाइव द कंपनी विदाउट एनी पेमेंट एंड मैनेजमेंट वो कहता है कि हाँ वो वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाएगा विन दी मिशन इज कम्प्लीटेड कौन सा मिशन जब कंपनी इज आउट ऑफ लॉस ओके तो नाइन्टी नाइन में हमने देखा कि हेयर डिसिप्लिन विन अप्लाइड वुड मीन दैट दी वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ देयर कमिटमेंट्स सो समथिंग लाइक कीप और ऑनर ओके बोथ कीप देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रीजुडिस टूवर्ड्स ईच अदर तो समथिंग लाइक ऑनर या कंप्लीट लेट्स सी सर्व और प्रेस्टीज रिसीव एक्वायर ऑनर एंड फुलफिल यर्स बोथ मैनेजमेंट एंड दी वर्कर विल ऑनर देयर कमिटमेंट्स ओके सो दैट इज That is the essence of discipline. So option C is the correct choice.